సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ ఎలాంటి ఎజెండాతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ఆర్సీపీకి బి పార్టీగా రాబోతోంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎవరికి బి పార్టీగా కాపు కులాల్లో ఉన్నటువంటి ఓట్ల ఐక్యతని వాటికి జాబ్ ప్రధానంగా చెప్పండి సార్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు ఎలాంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్టీలు కన్నా కాపు నాయకుడు అంటే తోట చంద్రశేఖర్ని చూసుకోవాలా లేదా పవన్ కళ్యాణ్ అది ప్రజలు నిర్ణయం ఇది వైఎస్ఆర్సీపీకి మేలు చేకూరే బి బాలకృష్ణ డైలాగ్ గుర్తుకొస్తుంది సార్ నాకు సమయం లేదు మిత్రమా పాలక పక్షం తీసుకొస్తున్నాయి సార్ ఇంకొక విషయం చెప్పండి సార్ మా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎప్పుడు ఇప్పిస్తున్నారు మాకు రావాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ డే టు టాక్ విత్ యువర్ జ్ఞానేశ్వర్ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల అత్యున్నతమైనటువంటి ఉద్యోగం చేసి మహారాష్ట్ర లాంటి కఠినమైనటువంటి రాష్ట్రంలో తనదైన ముద్ర వేసుకొని పాలన అధ్యక్షుడుగా పాలనలో తనదైన స్టైల్లో ఎన్నో అవార్డులు సైతం సైతం కైవసం చేసుకున్నటువంటి మాజీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తోట చంద్రశేఖర్ నాతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టైల్ మహారాష్ట్రకు రుచి చూశారు చూపించారు కూడా బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి మీ పదిహేను సంవత్సరాల రాజకీయ ప్రస్థానం రకరకాల పార్టీలో పోటీ చేయడం అయితేనేమి అలాగే ప్రజలతో అయితే మమ్మకమయ్యే ఉన్నారు బట్ ఇటీవల కాలంలో ఒక్కసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మీ పేరు మారుమోగింది అదే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి భారత రాష్ట్ర సమితికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా రావడం సో ఏంటి ఏ ఆలోచనతో వచ్చారు నేను రాజకీయాల్లోకి ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యే ఉద్దేశంతో లేకపోతే ఒక ఎమ్మెల్సీ అయ్యే ఉద్దేశంతో రాలేదండి ఎందుకంటే అంతకన్నా పెద్ద పదవుల్లో నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తూ అప్పుడు నేను ఐఏఎస్ పదవికి రాజీనామా చేసినప్పుడు బాంబే కమిషనర్గా పనిచేస్తూ నేను వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త మార్పు రావాలి ఈ ఈ కుల వ్యవస్థ ఆధారంగా ఉన్నటువంటి వారసత్వ రాజకీయాలకి ఒక చెక్ పెట్టాలి ప్రజలకి బడుగు బలహీన వర్గాలకి ముఖ్యంగా ఎన్నో సామాజిక వర్గాలు అణచివేయబడుతున్నాయి వారికి అధికారం రావట్లేదు రాజ్యాధికారం రావట్లేదు కొన్ని వర్గాలు మాత్రమే ఈ అధికారాన్ని మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి వారి గుప్పిట్లోనే ఉండిపోయింది కొన్ని కుటుంబాల చేతుల్లో దానివల్ల ప్రజల వాళ్ళ అధికారం ఏంటో ప్రజలకి అది రావట్లేదు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పట్టి పెట్టినప్పుడు ఆయన నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక కథ మార్పు తీసుకొస్తాను ఒక సామాజిక న్యాయం చేస్తాను అని ఆయన ఒక పిలిపించారు ఆయనతో చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత ఎస్ ఒక కొత్త మార్పుకి మనం కూడా శ్రీకారం చూడదాం ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి నేను రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీ ఒక నిర్మాణాత్మకమైన పార్టీ ఈ దేశంలో ఒక గుణాత్మకమైన మార్పులు తీసుకురావాలని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి పాలన గురించి కానివ్వండి వాళ్ళ ఆలోచన విధానాలు కానివ్వండి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు కానివ్వండి వాళ్ళ రాజకీయ విధానాలు కానివ్వండి వాటితో ప్రజలంతా ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు విసిగిపోయి ఉన్నారు ఎందుకంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎంతో వంచించబడుతున్నాయి బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక గొప్ప నాయకుడిగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఎమర్జ్ అవుతూ ఉన్నారు మాజీ ప్రధాని మన పివి నరసింహరావు గారు మన తెలుగు బిడ్డ ఆయన ప్రధాని అయిపోయిన తర్వాత అసలు మన సౌత్ ఇండియా నుంచి ఇంకెవరన్నా ప్రధాన పదవి చేరుకోగలరా అని చూస్తే ఎన్నో మైళ్ళు అంత దూరంలో కూడా ఎవరు కనిపించని స్థితిలో కేసీఆర్ గారు లేదు నేను 
దేశ రాజకీయాల్లో ఒక మార్పు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను రైతుల జీవితాల్లో ఒక మార్పు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను ఈ దేశంలో ఒక మంచి పాలన ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దాని గురించి నేను ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టాను దానికి దానికి మీలాంటి వాళ్ళ సహకారం ఉంటే బాగుంటుంది ఆయన మాలాంటి వాళ్ళకి పిలిపించినప్పుడు నాకు కూడా దాంట్లో సమంజసం అనిపించింది కేసీఆర్ గారితో సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత ఎస్ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే ఈ దేశంలో ఒక మార్పు అంట రావడం జరిగితే ఆయన రీజనల్ పార్టీలన్నీ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ఏకం చే చేసే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు బీజేపీకి ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిని ఆయన తయారు చేస్తున్నారు ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు మన దేశ రాజకీయాల్లో ఒక మార్పు తీసుకోవడమే కాదు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఈ అన్యాయం నుంచి మనం మన సమస్యల్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే మనకి రావాల్సిన హామీల్ని మనం అమలు చేయించుకోవాలంటే డెఫినెట్గా ఒక కొత్త కొత్త పార్టీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది దేశ రాజకీయాల్లో ఒక ప్రత్యామ్నాయ పార్టీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది అది ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వస్తే ఇంకా చాలా ఆనందం అది ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ రూపంలో మనకు వస్తుంది ఒక సమర్థమైన నాయకుడు ఒక దార్శనికుడు కేసీఆర్ గారి నాకత్వంలో అది ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య దాయాదులు పో నడుస్తూనే ఉంది ఒకవైపు నదీ జలాల పంపిణీ అయితేనేమి తర్వాత మన ఆస్తుల పంపకాలు అయితేనేమి ఇప్పటికీ పెండింగ్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా తెలంగాణ వారిని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇప్పటికీ కూడా అంటే ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ లాంటి తెలంగాణ పిత అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి కేసీఆర్ని సైతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తారన్న నమ్మకం మీకుందా ఏమండి ఒక ఇంట్లో రెండు పార్టీషన్ అయినప్పుడు ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య ఆ ఇష్యూస్ ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయి కానీ ఎవరి వలనైతే ఈ రాష్ట్రం విడిపోయిందో దానికి కారణాలు ఏంటి అవన్నీ మనం చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని అనేక దశాబ్దాలు పాలించింది అవి వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినటువంటి రాజకీయాల వల్ల తెలుగు రాష్ట్రం అనేక ఇబ్బందుల్లో పడింది ఎందుకంటే వారిని వారు తయారు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రులే ఈ తెలుగు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించారు ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ కొంతకాలం పరిపాలించింది వారు వారి స్వార్థం గురించి వారి స్వార్థపూరిత కష్టపూరిత రాజకీయాలు కుల వ్యవస్థతో కుల కుల వ్యవస్థల్ని మతాలని ఎంకరేజ్ చేసి వాటి మధ్య ఒక చిచ్చు పెట్టి చేసిన రాజకీయాల వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంతో ఘనం అభివృద్ధి నుంచి కుంటుపడింది ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి ముందు తెలంగాణను పాలించినటువంటి అంటే ముమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ని పాలించినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి అలానే కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చారు తెలంగాణని వాళ్ళు ఒక సమతౌల్యంతో దాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసి ఉన్నట్లయితే తెలంగాణ డిమాండ్ వచ్చి ఉండేదే కాదు బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జరిగిన అన్యాయంతోనే కదా ఒక ఒక నిమిషం ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం కలిసిపోయిన తర్వాత భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు అప్పుడు ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటూ జరిగింది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏ విధంగా విభజించాలి నిధుల్ని ఏ విధంగా మనం సమభాగంగా ఇవ్వాలి రెండు ప్రాంతాలని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలి బట్ వాటి గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేదు రాయలసీమ నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కానివ్వండి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నుంచి దిగుమతైన ముఖ్యమంత్రులు కానివ్వండి వాటి మీద ఎప్పుడూ వాళ్ళు వాటి మీద అటెన్షన్ పే చేయలేదు తొమ్మిది రాష్ట్ర తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి పెరిగిందో మరి అప్పుడు కాంగ్రెస్ రూల్లో కానీ టీడీపీ రూల్లో కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎందుకు సాల్వ్ అవ్వలేదు ఈ సమస్యలు ఏంటికి పరిష్కారం ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతానికి నీళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు పరిశ్ర పరిశ్రమలు ఎందుకు తీసుకురా తీసు తీసుకురాలిపోయారు వ్యవసాయ రంగంలో ఈ ఉత్పాద ఉత్పాదన ఎందుకు పెంచలేకపోయారు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ అన్ని రంగాల్లో వెనకబడిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి మీరు చూసి ఉంటారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు లోటు బడ్జెట్తో ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసి అడుగులు వేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ మిగులు బడ్జెట్తో పరిపాలన సాగించిన కేసీఆర్ పాలన ఎక్కడ సో అడుగడుగున ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరిగిందని గతం నుంచి కూడా చెప్పుకుంటూనే వచ్చారు ఇప్పటికి కూడా అదే పరిస్థితి ఎదుర్కొంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాంటి పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా రాజకీయాలు ఎలా చేయబోతారు ఎలాంటి అంశాలు ప్రజలకి 
మీరు చెప్పదలుచుకున్నారు మీ భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఒకటి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే చాలామందిని ఒక మిస్లీడ్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చాలా దానికి రిసోర్సెస్ లేవు నిధులు లేవు అది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సమస్యల్లో ఫేస్ చేస్తుంది అన్న విధంగా చిత్రీకరిస్తూ వీటన్నిటికి కారణం ఒక డెఫిషిట్ బడ్జెట్ రాష్ట్రం విడిపోయేటప్పుడు ఒక డెఫిషిట్ బడ్జెట్తో కార్వౌట్ అయిన రాష్ట్రం అది పికప్ అవ్వలేకపోతుంది అన్న చందంగా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు వాస్తవానికి అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వనరులు కానీ నదులు కానీ సారవంతమైన నేలలు కానీ వాతావరణ పరిస్థితులు కానీ మానవ వనరులను కానీ తెలంగాణ కన్నా చాలా అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై ఆరు నదులు ఉన్నాయి తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల కోస్టల్ లైన్ ఉంది కోస్టల్ కారిడార్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎన్నో పోర్ట్స్ డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఆరు పోర్ట్స్ ఉన్నాయి సారవంతమైన కృష్ణా డెల్టా గోదావరి డెల్టా తుంగభద్ర డెల్టా అనేక డెల్టా ప్రాంతం ఉన్నాయి మూడు పంటలు పండే నేలలు ఉన్నాయి మంచి ఆలోచన పనులు మేధావులు అలానే విద్యావంతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు భారతదేశంలో ఐటీ రంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అందరినీ అక్కడి నుంచి ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ కంపెనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ గత తొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ అన్ని సూచనలో అన్ని ఆర్థిక సూచనలో వెదర్ ఇట్ ఈస్ జీడిపి విషయంలో కానివ్వండి జిఎస్డిపి విషయంలో కానివ్వండి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పాదనలో కానివ్వండి ఇండస్ట్రీస్ విషయంలో కానివ్వండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయంలో కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ విషయంలో కానివ్వండి ఇరిగేషన్ విషయంలో కానివ్వండి అన్ని రంగాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతూ పైపైకి వెళ్తూ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మాత్రం తిరోమన తిరోగమన దిశగా అది కిందకు వెళ్తూ ఉంది దానికి కారణం మనకి నిధులు లేకపోవటం కాదు దానికి కారణం మనకి వనరులు లేకపోవటం కాదు దానికి కారణం ముఖ్య కారణం ఒక విజన్ లేకపోవటం దానికి కావాల్సిన చంద్రబాబు విజన్ లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజన్ లేకపోవడం ఈ ఎనిమిది పది సంవత్సరాల కాలంలో ఇలా ఉందంటారు దాంట్లో ఏ మాత్రం సంశయం లేదండి ఎందుకంటే అంటే హైదరాబాద్ని ప్రపంచ స్థాయి సిటీగా రూపొందించిన సృష్టికర్తకు కూడా విజన్ లేదంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది ఒక నోషన్ అండి అది మిస్ నామర్ హైదరాబాద్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెవలప్ చేశారని ఆయన చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇంటర్నేషనల్గా ఎప్పుడైతే ఐటీ రెవల్యూషన్ వచ్చిందో ఐటీ ఒక్క హైదరాబాద్కే కాదండి బెంగళూరుకి వచ్చింది పుణేకి వచ్చింది ముంబైకి వచ్చింది ఢిల్లీకి వచ్చింది అన్ని రాష్ట్రాలకు వచ్చిందండి అదే టైంలో హైదరాబాద్ కూడా వచ్చింది ఆ టైంలో ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారో ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుపోయినా అదే బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి అక్కడ ఇక్కడ అవసరం కాబట్టి వాళ్ళ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కానివ్వండి అప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్టీలు కానీ వాళ్ళ బాధ్యత అది అవి ఫెసిలిటీ చేయడం విజేంద్రీగా పనిచేశారు అప్పుడులోనే టార్గెట్ పెట్టుకొని హైదరాబాద్ని జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు కోసం కృషి చేశాడు నా మానస పుత్రిక అని ఈ రోజుకి చెప్తాడు ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు అదే మాట చెప్తాడు మొన్నటికి మొన్న మీ అధినాయకుడు కేసీఆర్ అయితే కేటీఆర్ సైతం ఏ చంద్రబాబు చేశాడు హైదరాబాద్కి చేశాడు అని కూడా చెప్పారు ఏమండి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నాయకుడు అంటే ఒక పార్టీ ఒక రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే ముఖ్యమంత్రి ఏదో ఒక సిటీ గురించి పనిచేయటం ఒక జిల్లా గురించి పనిచేసి ఆ జిల్లాలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొస్తే వారిని ఒక విజనరీ అనరండి అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి హైదరాబాదు సిటీ తప్పించి మిగతా ఇరవై రెండు జిల్లాల్లో జరిగిన అభివృద్ధి ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు తొమ్మిది వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు ఆయన ఐ థింక్ ఆ తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో ఒక్క హైదరాబాద్ సిటీ తప్పిస్తే మిగతాల్లో మిగతా జిల్లాలో జరిగిన అభివృద్ధి వ్యవసాయ రంగంలో జరిగిన అభివృద్ధి పారిశ్రామికంగా జరిగిన అభివృద్ధి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చిన తీరు కానీ చూస్తే 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత ఘోరంగా ఓడిపోయి ఉండేవాళ్ళు కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫస్ట్ టైం ఆయన సీఎం అయింది ఆయన వల్ల కాదు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి నుంచే తీసుకున్నారు ఇది ఆయన ఆ సీఎం అవటం ఈ జస్ట్ గ్రాబ్డిట్ ఒక్కసారి ఆయన ఎలక్ట్ అవ్వబడ్డారండి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో అది బీజేపీ సపోర్ట్తో ఎలయన్స్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కానీ ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆయన పరిపాలించిన తీరు రైతాంగం రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ దాన్ని వ్యతిరేకించారు అందుకే రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి చాలా గొప్ప మెజారిటీతో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత విజనరీ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత చక్కగా పాలిస్తే అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అవకాశం ఉండేదే కాదు ఆయనకి పాదయాత్రకి అటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చి ఉండేదే కాదు మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వలేకపోయారు పది సంవత్సరాల్లో ఆయన్ని అధికారం నుంచి దూరంగా పెట్టారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక హైదరాబాద్ని ఒక అర్బన్ ఏరియా మీద ఫోకస్ చేశాడు ఆ ఫోకస్ చేయడానికి కూడా మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు రైట్ బట్ అదే టైంలో బెంగళూరు మనకంట బాగా అభివృద్ధి చెందింది అది తెలియ మీ అందరికి తెలియని విషయం ఎందుకంటే బెంగళూరులో ఐటీ రెవల్యూషన్ కానీ బెంగళూరులో వచ్చే వచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కానివ్వండి మన హైదరాబాద్ కానీ ఎక్కువ వచ్చాయి ఆ టైంలో అక్కడ కృష్ణ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవాడు ఆయన అంత పబ్లిసిటీ చేసుకునేవాడు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న ఒక మంచి స్కిల్ ఏంటంటే ఆయన ప్రతిదీ చక్కగా పబ్లిసిటీ చేసుకుంటారు చక్కటి మార్కెటింగ్ చేసుకుంటారు మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బాగా చేస్తారు కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నారు కానీ ఆయన పరిపాలనని అంత పాజిటివ్గా తీసుకున్నట్లయితే ఆయన ఘోరంగా ఆయన్ని ఓడిపోయి ఉండేవాడు కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆయనకి మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు వచ్చేసరికి సార్ అక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది జనసేన ఉంది బీజేపీ ఉంది కాంగ్రెస్ కాస్త పుస్తో బతుకుంది ఈ పార్టీలన్నీ కాదు అంటూ మీకే ఎందుకు ఓటేయాలి ఎలాంటి ఎజెండాతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజల్ని ఆకర్షించబోతుంది ఇప్పుడు రెండు వేల మన ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇద్దరే పోటీలో ఉన్నారు జనసేన అప్పుడు పార్టీ పోటీలో లేదు ఇక కాంగ్రెస్ అంటే అందరూ పూర్తిగా ఒక ద్వేషించే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే కాంగ్రెసే మన రాష్ట్రాన్ని విభజించింది దానివల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తీవ్రంగా నష్టపోయింది బీజేపీ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేసి దానికి వంత పాడిందని బీజేపీ పార్టీని ప్రజలు సమర్థించలేదు కాంగ్రెస్కి ఒక గుణపాఠం నేర్పించారు అప్పుడు ఇద్దరు రెండే రెండు పార్టీలు పోటీ పడ్డాయి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండోది తెలుగుదేశం పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుభవజ్ఞుడు కాదు కొత్తగా ఆయన పార్టీ పెట్టాడు అప్పుడే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు ఆయనకి చేతికి పగ్గాలిస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలియదు కంపేర్ టు జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడుకి అనుభవం ఉంది రెండు పర్యాయాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా చేశాడు ఆయన పాడు చేశాడో అభివృద్ధి చేశాడో అది అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ ఆయనకి అనుభవం ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఒక అనుభవజ్ఞుడికి ఇస్తే ఇది బెటర్గా రూల్ చేస్తాడని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పట్టడం కట్టడం జరిగింది జరిగింది దానికి చాలామంది సహకారం కూడా అందజేశారు ముఖ్యంగా ఆ రోజు ఎలయన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల బీజేపీ పార్టీతో ఎలయన్స్ పెట్టుకున్నాడు జనసేన పార్టీ కొత్తగా వచ్చి దానికి సమాధానిచ్చింది దానివల్ల ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వగలిగాడు మళ్ళీ ఒక అద్భుత అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చారు కానీ ఆయన ఆ ఐదు సంవత్సరాల కాలం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆయన పరిపాలన సాగించిన తీరు మళ్ళీ అగైన్ ఒక గ్రాఫిక్స్కి పరిమితమై ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి రాజధాని కడతానని చెప్పి ఘోరంగా విఫలమయ్యారు రాజమౌళి గారిని తీసుకెళ్లారు బాహుబలి ఎక్కడ త్రీ చూపించారు చూపించారు బాహుబలి త్రీ గ్రాఫిక్స్ రాజధాని చివరికి రాజధాని కాదు కదా చివరకు ఒక ముఖ్యమంత్రి నివాస్థానం కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయారు ఆయన వెళ్ళి ఒక ము ముఖ్యమంత్రికి ఒక అఫీషియల్ రెసిడెన్స్ అంటూ కూడా ఒకటి కావాలి ఒక ప్రైవేటు గెస్ట్ హౌస్లో ఒక రియాల్టర్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండి ఒక అనాథరైజ్డ్ బిల్డింగ్లో ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఒక నివాస స్థానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు ఫర్గెట్ అబౌట్ ఏనో క్యాపిటల్ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయగలిగాడు నిన్ననే నేను అసెంబ్లీలో జరిగే చర్చ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగం జరిగాయి ఎన్ని వేల కోట్లు దోచుకోబడ్డాయి 
ఎంత ఎంత నష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్కి చేకూరదు అన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డిగా చెప్తూ వచ్చారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే అని చెప్పారు వాళ్ళు తలాతోక లేకుండా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేశారు కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మించలేదు కాఫర్ డ్యాము నిర్మించకుండానే స్పిల్వే నిర్మించకుండానే ముందు వాళ్ళు మెయిన్ ఎత్ఫిల్ డ్యాము స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకుపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అసలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తానని చెప్పినప్పుడు వాటికి అన్ని నిధులు వాళ్ళు ఇస్తామని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు పూర్తి చేసి మనకి ఇస్తామన్నప్పుడు ఈయన తగుదనమ్మ అని వెళ్ళి పోలవరం ప్రాజెక్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి లాక్కొని ఆయన పాకెట్లో తీసుకొని చేసింది ఏంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని అసంపూర్ణంగా వదిలేయటం ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు చెప్పాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది కల్లా నేను పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తానని రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు దాంట్లో కనీసం కాఫర్ డ్యామ్లు కూడా చేయలేదు కాఫర్ డ్యామ్ అంటే వాటర్ని డైవర్ట్ చేయడానికి మట్టితో వేసే ఒక డైవర్షన్ అది కూడా చేయలేదు ఈ మొన్న రెండు వేల ఇరవై వచ్చిన వరదల్లో డయాఫ్రామ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోయింది కాఫర్ డ్యామ్ కొట్టుకుపోయింది దానివల్ల పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు వరకు అవ్వలేదు పద్నాలుగు వేల కోట్ల ఎస్టిమేట్ ఉన్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు యాభై నాలుగు వేల కోట్లు అయింది దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు హౌస్లో అనౌన్స్ చేసింది ఆయన చేసినటువంటి అవినీతి ఆయన ఆశ్రిత పక్షపాతంతో ఆయన కాంట్రాక్ట్స్ అన్నీ ఆయన కావాల్సిన వాళ్ళకి వారికి పంచిపెట్టారు ఒక ఏటీఎంలా యూజ్ చేసుకున్నారు పోలవరం ఇది నా మాటలు కదండి ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హౌస్లో డిక్లేర్ చేశారు చేసే విమర్శలు అవి సో ఒక ఒక విఘ్నత కలిగి పాలన అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి మీరు అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితులు ఏంటో మీకు బాగా అవగాహన ఉంటుంది నా స్టేట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ పార్టీలన్నీ కా ఏమైతే చేస్తాయో అంతకు మించి ఏం చేయగలుగుతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీ ఎజెండా ఏంటి అదే చెప్తే ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ స్టాండ్ ఇంతసేపు చెబితే మీ ఎజెండా అంశాలు ఈ రెండు మరుగులు పడాల్సిన అవసరం ఉందండి ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి భిన్నంగా మేము ఏం చేయబోతున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్నా భిన్నంగా ఏం చేయబోతున్నాం అది నేను చెప్పాలండి చెప్పాలంటే రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయం రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న తీరు రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అవినీతి దాని గురించి మీరు దాన్ని కవరప్ చేయాలని మీరు కనుక ప్రయత్నిస్తే ప్రజలకే నిజాలు తెలియవు మనం కంప్లీట్ చేయనివ్వండి ఇది నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు హౌస్లో అనౌన్స్ చేశారు డయాఫ్రామ్ వాల్ ఒక్క అది కొట్టుకుపోవటం వల్ల రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు నష్టం చేకూరింది అలానే ఆయన పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ నిర్మించారు పదిహేను వందల కోట్లు పెట్టి పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ చేశారు పదహారు వందల కోట్లు పెట్టి ఈరోజు వరకు పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఇంతవరకు యూసేజ్ లేక రాలేదు ఎందుకంటే దానికి ఎన్వాయిన్మెంట్ క్లియరెన్స్ రాలేదు ఇన్ని మూడు వేల వంద కోట్లు ఆ స్కీముల మీద ఖర్చు పెట్టారు ఒక పక్కన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అవుతూ ఉండగా ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటో పోనీ వాటి యూటిలైజేషన్ ఏమైనా ఉందంటే ఈ రోజు వరకు జరగలేదు మరి ఆ మూడు వేల కోట్లు ఎవరి నుంచి రికవర్ చేయాలి మూడు వేల హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి దాన్ని నిరర్ధకంగా ఒక నిరర్ధక ఆస్తిగా మీరు దాన్ని తయారు చేశారంటే ఆ డబ్బులు ఎవరికి ప్రజాధనం ప్రజాధనాన్ని నష్టం చేసింది ఎవరు వేస్ట్ చేసింది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు మరి ఆయన యాక్షన్ తీసుకోవడం నాకు అర్థం అవుతాం మళ్ళీ డయాఫ్రామ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోయింది అంటున్నారు దానివల్ల రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు నష్టం అది ఎవరిస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితులు ఇవ్వదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకంటే మనం చేసిన మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే దానివల్ల ప్రాజెక్టుకి నష్టం వస్తే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆగిపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్కి లైఫ్ లైన్ అది ఒక్క పోలవరం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అయిపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం సస్యశ్యామంగా అయిపోద్ది మనకి ఆహార ఉత్ప ఆహార ధాన్యాల ఉత్పాదనలో కానివ్వండి మన వ్యవసాయక ఉత్పాదనలో కానివ్వండి ఎంతో మనం పైకి వెళ్తాం దానివల్ల జీడిపి పెరిగింది జీడిపి పెరిగిందంటే మీ పర్ క్యాపిటల్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ కాపాడటానికి తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి రెండు ప్రభుత్వాలు రెస్పాన్సిబుల్ నేను అనుకుంటున్నా ఇందాక నేను ఏటీఎం అన్న పదం యూజ్ చేసినప్పుడు అది రాజకీయంగా యూజ్ చేసిన పదం మాత్రం కాదు ఎందుకంటే స్వయాన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారే ఆయన ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఒక ఏటీఎంగా యూజ్ చేసుకున్నారు ఈ దేశ ప్రధాని ఈ దేశాన్ని పాలించే ప్రధాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పార్టీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఒక ఏటీఎంగా యూజ్ చేసుకున్నారంటే 
అది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా మాట్లాడిన మాట్లయితే కాదు దాంట్లో ఎంతో అవినీతి జరిగిందని ఆయన ఒక అంచనాకి వచ్చే ఆ మాటలు మాట్లాడారు మనం పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి ఈరోజుకి నిధులు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అది మనం చేసిన తప్పిదాలే ఫస్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లాక్కోవటం మన దగ్గర పెట్టుకోవటం మనకు కావాల్సిన కాంట్రాక్టర్లకి వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ టెండరింగ్ ప్రొసీజర్ నవయుగ కంపెనీకి ఇచ్చారు టెండర్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలా నామినేషన్ బేసిస్లో ఇచ్చారు అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని నామినేషన్ బేసిస్లో ఇవ్వటం వల్ల ఇప్పుడు చెప్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని చాలా వితౌట్ ఎనీ ప్లానింగ్ అది కట్టారు దానివల్ల ఈరోజు రాష్ట్రం నష్టపోయింది మనం మేము మేము కూడా అది కంప్లీట్ చేయలేకపోయామని ఇక్కడ చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఇలా చెప్తే ఏమవుతుందంటే వైఎస్ఆర్సీపీకి మీరు బాగా మద్దతు పలుకుతున్నట్టుగా ఉంది ఒకవైపు పాలక పక్షం అంటే బేసిక్గా అక్కడ జరిగిన విషయాలు అంశాలు మీరు నెరేట్ చేస్తున్నారు సమాజానికి తెలియాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఒక లక్ష్యంతో బీజేపీని సైతం ఢీ కొట్టాలన్న లక్ష్యంతో దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ పార్టీగా అవతరమెత్తిన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రతినిధిగా మీరు అక్కడ బీఆర్ఎస్కి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ఎలాంటి ఎజెండాతో అక్కడికి వెళ్తున్నారు మీ పైన ఇంకొక ఆరోపణ కూడా ఉంది వైఎస్ఆర్సీపీకి బీ పార్టీగా రాబోతుంది కాపు కులాల్లో ఉన్నటువంటి ఓట్ల ఐక్యతని చీల్చడానికే తోటా చంద్రశేఖర్ని అక్కడ అధ్యక్షులుగా పెట్టారు సో ఇత్యాది అంశాలు మీరు ఇప్పుడు ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కరెక్ట్ మీరు నాకు టైం ఇస్తే నేను డెఫినెట్గా చెప్తాను అంటే టైం అంటే మీరు నాకు నేను చాలా స్ట్రైట్గానే చెప్తాను ఎస్ చాలా స్ట్రైట్గా సింపుల్గా చెప్తాను ఇది ప్రజాధనాన్ని ఎవరైతే వేస్ట్ చేశారో వాట్ వాటికి జవాబ్దారీ వాళ్ళ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ చేసి వాళ్ళని పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని స్టాండ్స్లో ఎదుర్కొన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టలేదు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టు నష్టం జరిగిందని నిన్న హౌస్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు పట్టి సీమ ప్రాజెక్టు వేస్ట్ అయిపోయింది పురుషోత్తపట్నం ప్రాజెక్టు వేస్ట్ అయిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోయింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు పనులు ఏమి జరగకుండా ఒక సీమెన్స్ అనే దొంగ కంపెనీని సృష్టించి సీమెన్స్ మెయిన్ కంపెనీకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఆ డబ్బుల్ని అది హౌస్లోనే ఆయన డిక్లేర్ చేశారు ఇలా రాజధాని పేరుతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు అక్కడ భూములన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆయన అనునాయులకి అక్కడ పప్పు వేళల్లో ఆయన పంచిపెట్టారు ఆ ల్యాండ్స్ అన్నీ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ క్యాపిటల్ని అనౌన్స్ చేశారు దానివల్ల ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది ఆ స్విచ్ ఛాలెంజ్ మెథడ్ పేరుతో సింగపూర్ గవర్నమెంట్కి యాభై లక్షల రూపాయలు ఎకరానికి ఈ రాజధాని ఎగపడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి ఆయన ఒక చిత్తశుద్ధితో ఒక కమిట్మెంట్తో అది చేసినట్లయితే ఆ రాజధాని డెవలప్ అయ్యి ఉండేది ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు సంవత్సరాలు ఒక రాజధాని కట్టడం ఏమాత్రం కష్టం కాదు ఇక్కడ సెక్రటరీ కట్టారు కేసీఆర్ గారు పదహారు నెలల్లో కంప్లీట్ చేశారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈరోజు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు లక్షా ముప్పై వేల కోట్లు పెట్టి మూడున్నర సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేశారు కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొత్తం పోలవరం అనే అంత పబ్లిసిటీ ఇచ్చి ఆయన ఖర్చు పెట్టింది అంతా పద్నాలుగు వేల కోట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎంత ఖర్చు పెట్టింది ఐదు వేల కోట్లు ఈరోజు వరకు ఇరవై వేల కోట్లు కూడా మనం దాని మీద ఖర్చు పెట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం అది మొత్తం మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేది అది కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం ఒక్క మేజర్ ఎరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మనం కంప్లీట్ చేయ చేయలేకపోయాం రాజధాని నిర్మించుకోలేకపోయాం ఒక్క పరిశ్రమను తీసుకోవాలకపోయాం ఇప్పుడు అక్కడ మూడు మొక్కలు ఆటాడుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిస్థితి ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈక్వల్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిటరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకంటే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎలా ఎలక్ట్ అవ్వాలి ఎలా మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి ఎలా ఆయన పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో వెనకబడిపోవటానికి కారణం ఇంత అధోగతికి చేరటానికి కారణం కూడా గత నాలుగు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన రెస్పాన్సిబుల్ అట్లానే వైఎస్ఆర్సీపీ పాలన కూడా అదేవిధంగా రెస్పాన్సిబుల్ అండి ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్ని రకాల వనరులు ఉండి గొప్ప స్టేట్ అయ్యి ఉండి ఈరోజు పరిశ్రమ రాకపోవడానికి కారణం పెట్టుబడులు రాకపోవడానికి కారణం అది డెఫినెట్గా పాలించే ఆ పాలకుల మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ పార్టీ మీదే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ దేంట్లో టాప్లో ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం చూస్తేనేమో ఇక్కడ ఫుడ్ గేన్ ప్రొడక్షన్లో టాప్కి వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడో ఇరవై ఆరు ప్లేస్లు ఉండే తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ
ఆహార ధాన్యాల ఉత్పాదనలో పెరిగింది ఇరిగేషన్ అరవై లక్షల ఎకరాలు ఉంది కోటి ఎకరాలకు వాళ్ళు ఏళ్ళిస్తున్నారు టూ క్రాప్స్ త్రీ క్రాప్స్ తీసుకొస్తున్నారు మూడో స్థాయికి చేరింది ఇది ఇప్పుడు పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఆ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి జీవన ప్రమాణాలు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఎలా ఎలా ఉన్నాయి దాని మీదే ఆ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా లేదా అన్నది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అయిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు మూడు లక్షల పదిహేడు వేలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పెర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ లక్ష తొంభై రెండు వేలు అంటే అక్కడ పర్ ఫ్యామిలీకి వచ్చే ఇన్కమ్ పెర్ క్యాపిటల్ పర్ పర్సన్ పదహారు వేల రూపాయలు పర్ మంత్ అంటే అది జీ జీడిపి చూస్తే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ జీడిపి మన దేశం మొత్తం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉందంటే సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అంతే ఉంది అంటే నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ బీహార్ ఏ విధంగా ఉందో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తారు మన జీ జిఎస్డిపి దేశంలో టాప్ లిస్ట్లో ఉన్నామని అవన్నీ మిస్లీడింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో ఉంది అని ముద్ర చెప్తున్నారు దానికి ప్రజలకి తెలియకపోవటం వల్ల జిఎస్డిపిని రెండు రకాలు క్యాల్కులేట్ చేస్తారండి ఒకటి కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ ఒకటి కరెంట్ ప్రైసెస్ మీకు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో అప్పుడు ప్రైసింగ్ ఎలా ఉంది సార్ ప్రధానంగా చెప్పండి సార్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు ఎలాంటి అంశాలతో చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ ఏదైతే బాధ్యత తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మూడు నెలలు పూర్తి అయిపోయింది సో ఎలాంటి కార్యక్రమాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెట్టబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు అయితే కన్నా ఎక్కడ అధికారికంగా కానీ మీ పార్టీ పరంగా కానీ తోట చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తి బీఆర్ఎస్ కోసం ఏమీ చేయలేదు అని విమర్శలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మేము ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసాం డెఫినెట్గా మేము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్టీల కన్నా భిన్నంగా అక్కడ మా ముద్ర వేయబోతున్నాం ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాదు మొత్తం దేశం మొత్తం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీగా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత వాళ్ళు అనేక కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్నారు మా పార్టీ ఇచ్చే ఎజెండా ప్రకారం మేము ముందుకు వెళ్తాము డెఫినెట్గా తెలంగాణలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి దీన్ని ఒక తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మోడల్గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఇది అన్ని రంగాల్లో వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కానివ్వండి ఐటీ సెక్టర్ కానివ్వండి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కానివ్వండి వీటన్నిటిలో ఆ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఇప్పుడు ఈరోజు దేశంలోనే ఒక సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ తెలంగాణ దేశానికి ఒక దిక్సూచిగా తయారైంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అటువంటి మోడల్నే మేము ఇంప్లిమెంట్ చే చేయబోతున్నాం డెఫినెట్గా ప్రజల్లోకి ఇదే తీసుకువెళ్తాం తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మోడల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం అక్కడ కూడా ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా కులాల ఆధారం కాకుండా మతాల చిచ్చులు పెట్టకుండా అవినీతికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేకుండా అభివృద్ధే ప్రధాన లక్ష్యంగా మేము అక్కడ మా పార్టీని ముందుకు తీసుకువెళ్తాం డెఫినెట్గా తెలుగుదేశం పార్టీతో కంపేర్ చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కంపేర్ చేసిన ఈరోజు బిఎస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ రెండు పర్యాయాలు కేసీఆర్ గారు ఫలించారు మూడో టర్మ్ కూడా డెఫినెట్గా ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది దాంట్లో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నూట డెబ్బై ఐదు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో మేము పోటీ చేస్తాం ఇరవై ఐదు ఎంపీ స్థానాలకు పోటీ చేస్తాం అన్ని స్థానాలకు పోటీ చేయడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మా వంతు మార్కుని మేము అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం కాపులకు రాజ్యాధికారం కాపు నాయకుల్ని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మీ అధినాయకులు సో కాపు నాయకుడు అంటే తోట చంద్రశేఖర్ని చూసుకోవాలా లేదా పవన్ కళ్యాణ్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మాట్లాడారా అసలు ఏంటి ఈ లింక్ ఆ వెయ్యి కోట్ల దందా ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్య వాస్తవం ప్రజల్లో ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి దృక్పథం కానీ ఆయన ఆలోచన విధానం కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఐదున్నర కోట్లు అండి ఈ ఐదున్నర కోట్ల ప్రజల్లో ఒక రెండు కుటుంబాలకు మాత్రమే అధికారం వస్తూ వచ్చింది తొంభై శాతం ప్రజలకి ఇంతవరకు అధికారం అంటూ రాలేదు దానివల్ల బాగా వెనక పైపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు కొట్టుకోవడం తప్పిస్తే ఇంకోళ్ళు పలకిలు మోయటం తప్పిస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ పలకిలు కూర్చోలేదు అందుకే చెప్పారు ఎవరైతే అధికారం నుంచి వంచించబడ్డారో వాళ్ళందరికీ నేను న్యాయం చేస్తాను కాపు సామాజిక వర్గం అంటారా అది చాలా పెద్ద సామాజిక వర్గం అది ఒక చిన్న 
కులం కాదు అక్కడ ఇరవై రెండు శాతం ఇరవై ఏడు శాతం ఇరవై ఏడు శాతం వీళ్ళ ప్రకారం ఇరవై ఏడు శాతం పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి అది ఒక ఒక సమూహం ఒక సామాజిక వర్గం కూడా కాదు ఒక సమూహం దాంట్లో వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ న్యాచురల్గా వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇవ్వడానికి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్లే ఇంతకాలం ఆయన చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినా ఇంకా ఎవరు పార్టీ పెట్టినా కూడా అందరూ ఉద్దేశం బీసీలకి ఎవరైతే మిగతా సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని కూడా ఈక్వల్గా తీసుకురావాలి కలిపి బహుజనులందరినీ కలిపి రాజ్యాధికారం రాజ్యాధికారం మనం స్థాపించాలి అన్నదే అందరి ఉద్దేశం అదే దిశగా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంది బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనారిటీలు అందరికీ ఈసారి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది ఇది ఏ ఒక్క కుటుంబానికో ఏ ఒక వ్యక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు పీపుల్ కూడా ప్రజలు కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు ఈరోజు ప్రజలు కూడా ఒక మార్పు కోరుకుంటున్నారు ఎప్పుడు ఒకళ్ళైనా అదే ఫేస్లా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ప్రభుత్వాలు మీరు చూశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూశారు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూశారు కేసీఆర్ గారు కూడా చూస్తున్నారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కూడా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది ప్రజలు ఈరోజు కేసీఆర్ ఇరవై లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు మన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడ కేసీఆర్ పాలన ఏంటి అనేది వాళ్ళందరూ వాటిని రుచి చూస్తున్నారు సో కేసీఆర్ గారు లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన ప్రధానమంత్రి అయితేనో లేకపోతే ఆయన డైరెక్షన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక పార్టీ వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ డెఫినెట్గా మంచి జరుగుద్ది అనే ఆకాంక్షతో ఉన్నారు కేటీఆర్ లాంటి ఒక సమర్థుడైనటువంటి ఒక మినిస్టరు ఆయన డైరెక్షన్లో కనుక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి అదే సార్ ఆ కాపు నాయకుడు తోటా చంద్రశేఖర పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు ఏమండి అది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారండి ఇప్పుడు ఎవరు అటువైపు పవన్ కళ్యాణ్ నేను సైతం సీఎం అయితేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది నా కళ నెరవేరుతుంది మీ ఆశలు నెరవేరుతాయి మీకు సేవ చేసుకోవడానికి నాకు రాజ్యాధికారం ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్క సభలో కూడా సీఎం సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అని నినాదాలు మారుమోగుతున్నాయి అదే అంశంపైన కూడా పని జరుగుతోంది సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో ఇది వైఎస్ఆర్సిపికి మేలు చేకూరే బీ పార్టీయా లేకపోతే ఓవరాల్గా ఈ రాజకీయ వ్యూహం ఏంటి సార్ అర్థం కాలేదు ప్రజలకి మీకు అర్థం అవట్లేదు నాకు కాదు ప్రజలకు అర్థం కాదు నాకు అర్థం లేదు కాబట్టి ఒక విషయం అండి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎవరికో బీ పార్టీగానో బీ టీంగా పనిచేయటానికో ఎవరు పల్లకీలో మోయటానికో ఎవరినో ముఖ్యమంత్రిగా చేయటానికో బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపన జరగలేదండి ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో ఒక వినూత్నమైన మార్పులు తీసుకురావాలి ముఖ్యంగా మన రైతాంగం ఫేస్ చేసినటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి మన యువత ఫేస్ చేసినటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి దేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ నడిపించాలని కేసీఆర్ గారు ఈ పార్టీ పెట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రజలంతా చాలా ఉత్సుకతో వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి ఎవరు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలన్నది నిర్ణయించేది ప్రజలు ఎవరైతే ఎవరికైతే ప్రజలు టాపశకం కడతారో ఆ పార్టీ అధికారులకు వస్తుంది ఆ పార్టీ తీసుకునే నిర్ణయం మీద ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలో నిర్ణయం జరుగుతుంది కానీ డెఫినెట్గా ఒక మాత్రం నేను చెప్పగలను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్టీల కన్నా ఇప్పుడు పాలన చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల కన్నా ఎవరైతే అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజల్లో చుచ్చుబెట్టి మళ్ళీ అధికారంలో రావాలనుకుంటే పార్టీల కన్నా ఒక భిన్నంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం అక్కడ వ్యవహరించబోతుంది భిన్నంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీని మేము ముందుకు తీసుకువెళ్తాం డెఫినెట్గా ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారనే ఆశాభావం అయితే నాకు ఉంది సార్ పార్టీ కార్యవర్గం పూర్తిగా ఏర్పడిందా అధ్యక్షుల వారే కాకుండా జిల్లాల అధ్యక్షులు అయితేనేమి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు అయితేనేమి అలాగే కార్య ప్రధాన కార్యదర్శిని అయితేమి ఇవన్నీ ఇంకా ఏవి ఒక రూపాంతరం చెందినట్లు లేవుగా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడే పురుడు పోసుకుందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని పార్టీలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఉంది రైట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను వైస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓన్లీ రెండు నెలల క్రితం పురుడు పోసుకుంది మా 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 పార్టీ నిర్మాణం కూడా ఫాస్ట్గానే జరుగుద్ది డెఫినెట్గా మిగతా పార్టీల్లో అంత టైం అయితే మేము తీసుకోము డెఫినెట్గా అతి కొద్ది రోజుల్లో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చాలామంది రోజు కొన్ని వందల మంది జాయిన్ అవుతున్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మనల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు అతి త్వరలో మా కార్యవర్గాన్ని చూస్తారు మీరు అన్ని కమిటీలను చూస్తారు 
మిగతా పార్టీల కన్నా చాలా వేగంగా మేము పార్టీని అక్కడ నిర్మాణం చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న పార్టీ ఇప్పుడు ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కొత్త కావచ్చేమో కానీ ఈ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అది కొత్త పార్టీ ఏం కాదు కేసీఆర్ గారు ఆయన పది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏ విధంగా ఆయన నిర్మించారో మనందరం ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీని మనం చూసాము అలానే అక్కడ కూడా ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం మహారాష్ట్ర కానివ్వండి ఒరిస్సా కానివ్వండి కర్ణాటక కానివ్వండి అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి చాలా అతి కొద్ది కాలంలోనే ఎలక్షన్కి డెఫినెట్గా ముందు ఆ పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం జరుగుతుంది కానీ బాలకృష్ణ డైలాగ్ గుర్తుకొస్తుంది సార్ నాకు సమయం లేదు మిత్రమా పాలకపక్షం ప్రతిపక్షాలు దూసుకొస్తున్నాయి వెంటాడుతున్నాయి మరి ఏంటి అక్కడ దాని గురించి మాకు ఎటువంటి ఆందోళన లేదండి డెఫినెట్గా మేము ఎలక్షన్కి పూర్తి ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాము ఎలక్షన్ని చాలా చక్కగా ఫేస్ చేస్తాం అన్నీ నేను చెప్పినట్టు అన్ని అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాం అన్ని లోక్సభ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాం అండ్ గట్టిగా పోటీ చేస్తాం మీ బలం ఏంది కాపుల్ని కలుపుకొని పోవాలన్న ఆలోచన ఉందా ఎందుకంటే మీరు ఓన్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఈవెన్ కాపు కులాన్ని కూడా అంటే గత ఎన్నికల్లో సరళి చూస్తే దాదాపుగా మూడు సార్లు మూడు పార్టీలలో ప్రాతినిధ్యం వహించారు వాస్తవాలు మాట్లాడుకుంటే చరిత్ర చూస్తే ఒకటేమో ప్రజారాజ్యం రెండు వైఎస్ఆర్సీపీ జనసేన ఇలా మూడు పార్టీలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక గుర్తింపుతో ఉన్న పార్టీలే కానీ తోట చంద్రశేఖర్ ఎవరిని ఓన్ చేసుకోలేకపోయాడు కారణం అది మీకు బహుశా అది తెలియకపోవటం వల్ల మీరు కామెంట్ చేస్తున్నారు నేను ప్రజలను ఓన్ చేసుకున్నాను ప్రజలు నన్ను ఓన్ చేసుకున్నారండి అది పార్టీలు కొత్త పార్టీలు అవ్వటం వల్ల టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ కొత్త పార్టీ నేను పదిహేను రోజుల ముందు ఆ పార్టీలో నేను క్రియాశీలకంగా వచ్చాను అప్పటికే నాకు రెండు లక్షల రెండు లక్షల మంది ఓటేశారు ప్రజలు ఓన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి రెండు లక్షల మంది ఓన్ చే ఓటేశారు కొత్త పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా అంటే చిరంజీవి గ్లామర్ పనిచేయలేదు అక్కడ ఇప్పుడు చిరంజీవి గ్లామర్ త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ ఎక్కడ గుంటూరు జిల్లాలో ఎక్కడ పనిచేయలేదు గుంటూరు జిల్లాలో ఒక సీటు కూడా రాలేదు సో నా ఒక్కడికి సీట్లు వచ్చినా ఓట్లు వచ్చినా కూడా పార్టీ పరంగా అది అప్పుడే ఇప్పుడు పోసుకున్న పార్టీ కాబట్టి అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది టీడీపీ పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది కొత్త పార్టీకి అక్కడ స్కోప్ లేదు ఆ టైంలో స్పేస్ లేని టైంలో ఆయన పార్టీ పెట్టారు దానివల్ల అక్కడ చాలా ఓట్ల శాతం వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది శాతం ఓట్లు వచ్చాయి ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ నంబర్ ఈవెన్ టుడే ఒక కొత్త పార్టీకి తొమ్మిది నెలల్లో పద్దెనిమిది శాతం ఓట్లు రావటం అది చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్ద విషయం అది కానీ సబ్సిక్వెంట్గా చిరంజీవి గారు ఆ పార్టీని వదిలేయటం కాంగ్రెస్తో మర్చేయటం వల్ల ఆ ఓట్ బ్యాంక్ని మళ్ళీ రిటైన్ చేసుకోలేకపోయాం ఎస్ రెండు నేను ఏలూరు నుంచి కంటెంట్ చేసినప్పుడు ఐదు నాలుగు లక్షల మీద నాకు ఓట్ వేసారండి అక్కడ అది అది కూడా మీ గ్లామరే అంటారా అది డెఫినెట్గా నా పర్సనల్లో అండ్ పార్టీ రెండు ఓకే అంటే మీరు అన్నారు చూసారా ఓన్ చేసుకోలేకపోయాం ఓన్ చేసుకోకపోతే ఒక ప్రజల్ని నేను ఓన్ చేసుకోకపోతే రాజకీయాల్లో ఉంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా ఎదుర్కోవాలి సార్ తప్పకుండా ప్రజలు నన్ను ఓన్ చేసుకోకపోతే నేను ప్రజలను ఓన్ చేసుకోకపోతే ఐదు నాలుగు లక్షల మంది ఒక ఓటు వేయటం అంత సాధారణ విషయం కాదు సో నన్ను అన్ని చోట్ల ఈవెన్ ఈ నేను ఎక్కడెక్కడైతే పోటీ చేశానో ఆ పార్టీలు కొత్త పార్టీలు అవటం ప్రతిసారి కొత్త పార్టీ అవటం అదే విధ టీజే పిఆర్పి పార్టీ కానివ్వండి నాలుగో సారి ముచ్చటిగా నాలుగో సారి ఇది కొత్త పార్టీ కాదు ఇది సైద్ధా సైద్ధాంతికంగా స్ట్రాంగ్ పార్టీ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ పార్టీ అనుభవం ఉన్నటువంటి పార్టీ దీని నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఎంతో అనుభవశాలి ఆయనకి రాజకీయాలు కొత్త కాదు ఇప్పుడు ఆయన రాజకీయాల్లో చాలా పరిణితి చెందినటువంటి నాయకుడు ఆ పార్టీ కూడా పరిణితి చెందినటువంటి పార్టీ సో ఈసారి ఒక ప్రయోగం అంటూ ఏమీ చేయట్లేదండి ఈసారి డెఫినెట్గా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్లోనే పనిచేస్తున్నాను మంచి పార్టీలో పనిచేస్తున్నాను అది జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఒక జాతీయ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాను డెఫినెట్గా ఈసారి మేము ఏ ఆలోచన విధానం అయితే ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నామో అదే డైరెక్షన్లో మేము వెళ్తున్నాం సార్ ప్రజలను మెప్పించాలన్నా ఓటర్లను మీ వైపు తిప్పుకోవాలన్నా మీరు ప్రజాక్షేత్రంలో క్షేత్రస్థాయిలో ఉండాలి అంటే సమస్యల పైన పోరాడాలి గలమెత్తాలి రోడ్డుకి ఎక్కాలి లాఠీ దెబ్బలు తినాలి స్టేషన్లకు వెళ్ళాలి కేసులు పెట్టించుకోవాలి అవి ఏవీ చేయకనే రానున్న ఎన్నికల్లో మీ ముద్ర వేస్తానంటే ఎవరు నమ్ముతారు ఎవరికి నచ్చుతుంది ఇవన్నీ ఒక అపోహ అండి ఏవి జైలుకి వెళ్ళాలి 
పదహారు నెలలు జైల్లో ఉంటేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు లేకపోతే ఇరవై ఆరు కేసులు ఉండాలి ఇరవై ఆరు కేసులో స్టే తీసుకుంటేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు దానికి ఇంకొక పార్టీ నుంచి అరువు తెచ్చుకోవాలి అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు ఏ అనుభవం ఉందని ఎన్నిసార్లు జైలుకి రండి కేజ్రీవాల్లో ముఖ్య ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడండి ఆయన జైలుకి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు లాఠీ దెబ్బలు తినలేదు ఏ ఏ లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాడని భగవంత్ మోహన్ పంజాబ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడండి ఆయన లాఠీ దెబ్బలు తినలేదు ఒకసారి యాప్ చరిత్ర చూస్తే వాళ్ళ ఉద్యమాలతో పుట్టిన పార్టీ ప్రజా సమస్యల పైన పోరాడిన పార్టీ అందుకే ప్రజలు పట్టం కట్టారు సమస్యల మీద పోరాటం వేరండి జైలుకి వెళ్ళటం వేరండి లాఠీ దెబ్బలు రైమింగ్ కోసం వాడాను సార్ చెప్పేది అది ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సమస్యల మీద పోరాడట్లేదని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ ఇది డెఫినెట్ గా ఇది దేశంలో మన మెయిన్ సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద బీఆర్ఎస్ పార్టీ గళమెత్తుతూనే ఉంది ఈరోజు అది బీజేపీ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలు కానివ్వండి వాళ్ళు ప్రతిపక్ష పార్టీలు విపక్ష పార్టీలని వాళ్ళు అణగదొక్కే విధానం కానివ్వండి రైతాంగానికి చేస్తే వాళ్ళు అన్యాయాలు కానివ్వండి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన చట్టాలు కానివ్వండి వాటిని అపోజ్ చేస్తూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గళమెత్తుతూనే ఉంది ఉద్యమాలు చేస్తూనే ఉంది ఇవి అన్నిటికీ ఇది ఇది సంపూర్ణ దే సంపూర్ణ దేశం గురించి చేస్తున్నామండి ఈ పాలసీస్ అన్నీ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కి సపరేట్గానో మహారాష్ట్రకి సపరేట్గానో మన తెలంగాణకి సపరేట్గా స్థానిక అంశాలపై స్థానిక అంశ స్థానిక సమస్యల పైన స్థా స్థానిక సమస్యల మీద అక్కడ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నటువంటి మెయిన్ సమస్య ఈరోజు అక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవటం అభివృద్ధి అన్నది అసలు లేకపోవటం సంక్షేమ పథకాల పేరుతో ప్రజల కళ్ళల్లో మట్టి కొట్టడం ఈరోజు ఆ సంక్షేమ పథకాలని ఇచ్చి అప్పులు అప్పులు రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని తయారు చేసి పెట్టాం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మీద ఉన్నటువంటి అప్పు నాలుగు లక్షల నలభై ఆరు వేల కోట్లు అఫీషియల్గా తీసుకున్న డెట్ అనఫిషియల్గా ఉన్న డెట్ ఇంకొక ఐదు లక్షల కోట్లు అంటే ఇక బిల్లులు చెల్లించినటువంటి ఒక రాష్ట్రానికి ఎంత అప్పు తీసుకోవాలన్నది ఆర్బీఐ నిర్ణయించింది అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం లిమిట్ ప్రకారం మీ టోటల్ జిఎస్డిపిలో త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మీరు అప్పు తీసుకోకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ జిఎస్డిపి ఎంత పదమూడు లక్షల కోట్లు పదమూడు లక్షల కోట్లు అంటే మ్యాక్సిమం యూ కెన్ గో అప్ టు మ్యాక్సిమం మీరు ఒక మూడు లక్షల తొంభై వేల కోట్ల వరకు అప్పులు మార్క్ దాటద్దు మార్క్ దాటద్దు ఎస్ కానీ ఈరోజు మనం పది లక్షల కోట్ల దాకా రీచ్ అయిపోయాం అంటే ఆన్ పేపర్ మీద నాలుగు నాలుగు లక్షల కోట్లు ఉంటే పేపర్ మీద లేని అప్పులు అంటే ఇంకా కాంట్రాక్ట్లకి చెల్లించాల్సిన బిల్లులు కానివ్వండి మన ఎంప్లాయీస్కి పే చేయాల్సిన ఏరియర్స్ కానివ్వండి ఎన్నో ఎంతో మందికి చే క్లియర్ చేయాల్సిన ఇవి కానివ్వండి అవన్నీ మనం చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది లక్షల కోట్లు ఉందని చెప్తున్నారు అంటే ఆ లిమిట్ ఎప్పుడో క్రాస్ అయిపోయి ఉన్నాం ఇప్పుడు అదే ఒక అప్పుల రాష్ట్రంగా అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ రంగంలో మనం పెద్ద పేరు తెచ్చుకుంటున్నాం అలా చూస్తే ఇప్పుడు శ్రీలంక లాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది వెనుజులా లాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని మేధావులు చెప్తూ ఉన్నారు సో దాని నుంచి మనం బయటపడేయాలంటే ఈ సంక్షేమం అన్నది అప్పులు చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలు వద్దంటున్నా కూడా వాళ్ళ ఖాతాలో డబ్బులు వేస్తున్నారు నన్ను నా దగ్గరికి కొంతమంది వచ్చారు మేము అసలు డబ్బులు అడగనే అడగలేదు మాకు ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆటో ఆటో రిక్షా డ్రైవర్లు ఉన్నారు మేము అసలు పదివేలు ఎప్పుడు అడిగాము మా ఖాతాలో వేయటానికి మేము అడగలేదు కదా కాపు నేస్త పేరుతో నలభై సంవత్సరాలు దాటిన మహిళలకి వాళ్ళ ఖాతాలో డబ్బులు వేస్తున్నారు ఎవరు అడిగారు ఆ డబ్బులు కావాలని ప్రజలందరికీ డబ్బులు పంచి పెట్టడం సంక్షేమం కాదండి వాళ్ళ జీవన విధానాల్లో జీవన స్థ స్థితిగతుల్ని మార్చటం వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలని పెంచటం ఆ రాష్ట్ర జిఎస్డిపిని పెంచటం ఉత్పాదకతని పెంచటం ఉపాధి అవకాశాలని పెంచటం పరిశ్రమలను ఎక్కువ స్థాపించటం మౌలిక వసతులను స్థాపించటం వీటిని కొలమానంగా తీసుకుంటారు ఒక రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందా లేదా అన్నది ఈరోజు గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా జరిగిందో మీరు చూస్తున్నారు ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే అసలు అభివృద్ధి అన్న చిరునామేనే లేదు ఒక ప్రాజెక్ట్ లేదు ఒక రోడ్డు లేదు అభివృద్ధికి ఈరోజు మన క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చూస్తే నిన్ననే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు రెండు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల కోట్లు మన అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ట్యాక్సెస్ ద్వారా వచ్చే ఇన్కమే ఎనభై నాలుగు వేల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు ఎనభై ఎనిమిది వేల కోట్లు అంటే మనకి ట్యాక్సెస్ ద్వారా వచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేది రెండు కలిపినా కూడా లక్ష డెబ్బై వేల కోట్లు 
మనం రెండు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల కోట్ల ఇది పెట్టాం అంటే లక్ష కోట్ల యాక్చువల్గా అది డెఫిషియట్ బడ్జెట్ ఏదో అప్పుల ద్వారా అన్న దాన్ని మనం డబ్బులు తీసుకురావాలి లేకపోతే ఆ పనులు చేయకుండా మళ్ళీ జస్ట్ అనౌన్స్ చేయడానికే ఆ బడ్జెట్ పనికి వస్తుంది దేనికి ఇవన్నీ రాదు అది ఇప్పుడు ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాల పేరుతో ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించడం తప్పిస్తే అంటే ఓట్లు కొనుక్కుంటున్నాం అంటే ఈరోజు ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ కానివ్వండి ప్రజల ఖాతాలోకి డైరెక్ట్గా డీబీటీ ద్వారా డబ్బులు వేయటం కానివ్వండి అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎలక్షన్ టైంలో ఓట్లు కొనుక్కునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ముందు నుంచే ఓట్లు కొనుక్కుంటున్నాం బుకింగ్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంటాం రిజర్వేషన్ చేసుకుంటున్నాం ఓట్ని సో వాళ్ళ ఖాతాలోకి డైలీ ఆ బటన్ నొక్కేయటం ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్ వచ్చేసి నలభై ఐదు లక్షల కోట్లు అవును ఇక ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా రోజు అది వాళ్ళ డ్యూటీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పన్నుల ద్వారా వచ్చిన మనీ రాష్ట్రాలకు పంచడం స్కీమ్స్కి డబ్బులు ఇవ్వటం అది ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేసే పని ఒక సెక్షన్ ఆఫీసర్ చేసే పని దాన్ని ఒక ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి రోజు బట్టన్ నొక్కుతూ కూర్చుంటే నేను మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీకు నేను డబ్బులు ఇస్తున్నా కేసీఆర్ గారు మీకు నేను డబ్బులు ఇస్తున్నా మీరు కూర్చోండి ఎదురుగా కూర్చోండి బట్టన్ నొక్కుతా మీ అకౌంట్లో ఒక డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే అది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది అది చేయాల్సిన పని కదా ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సిన పని ఇప్పుడు మీకు కానుక అంటారు జగన్ అన్న కానుక కానుకలు ఎవరు ఇస్తారండి గవర్నమెంట్ పని గిఫ్ట్లు ఇవ్వటం కాదు షాదీ ముబారక్ అయితే మీకు జగన్ అన్న బటన్ నొక్కడం నచ్చట్లేదు అనమాట అది అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆశాస్పదంగా కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఒక సెక్షన్ ఆఫీసర్ చేసే పని ఒక సెక్రటరీ చేసే పని ఒక డిపార్ట్మెంట్ అధికారి చేసే పని ఏది ఒక జియో ఇష్యూ చేసి ఒక సర్కులార్ ఇష్యూ చేసి ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సార్ ఇంకొక విషయం చెప్పండి సార్ మా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎప్పుడు ఇప్పిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమి ఎప్పుడు ఇప్పిస్తున్నారు మాకు రావాల్సినటువంటి తెలంగాణ నుంచి మాకు ఇక్కడ ఆస్తుల పంపకాలు జరిగాయి పునర్విభజనలో మాకు ఇక్కడ దాదాపుగా నలభై ఏడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు రావాలి నలభై ఏడు లక్షల కోట్లు నలభై ఏడు వేల కోట్లు సారీ నలభై ఏడు వేల కోట్లు సారీ నలభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు నలభై ఏడు వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి ఆస్తులు అండి ఎస్ నేను చెప్తాను చెప్పండి మా ఆస్తుల పంపకాలు అయితేనేమి తర్వాత మనకు మనం మనం విభి మనం బయటకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మన ఇక్కడ నిల్వలు ఉన్నటువంటి సంపదలు షేర్ అయితేనేమి ఇంకా ఇవేవి రాలేదు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఎప్పుడు ఇప్పిస్తారు మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటే ఒక ఆస్తుల విభజన కానివ్వండి రివర్ షేరింగ్ కానివ్వండి చేయాల్సింది ఎవరండి కేంద్ర ప్రభుత్వం అండి మీరు ఇప్పించండి సార్ కొంచెం మాట్లాడి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వంలోకి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పిస్తాం అది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఒక రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఇప్పుడు నదీ జలాల పంపకాలు అయితే నదీ నదీ జలాల షేరింగ్ అది ఎవరు చేస్తే చేయాలండి ఎవరు చేస్తున్నారండి చేయబోతే ట్రిబ్యునల్లో కృష్ణా జలాల గురించి వేశారు వాళ్ళు అవార్డు పాస్ చేయరు పంపిణీ చేయాల్సింది ఎవరు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం డిసైడ్ చేస్తే బీజేపీ డిసైడ్ చేస్తే ఎంతసేపు అనండి నెంబర్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ స్టేటస్ రావాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం డిసైడ్ చేస్తే ఎంతసేపు అనండి ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలకి ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తా అన్నారు ఎంతసేపు అనండి అది ఒక్క ఈ నదీ జలాలో లేకపోతే ఎరియర్స్లో కాదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మన రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత ఇచ్చినటువంటి అన్ని హామీలు అమలు చేయడంలో బీజేపీ పార్టీ ఘోరంగా విఫలం చెందింది అవి సాధించుకోవటంలో రెండు పార్టీలు తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరంగా విఫలం చెందాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం బీజేపీ అంటే భయం నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే భయం సో ఆ స్పెషల్ స్టేటస్ అడగరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సినటువంటి హామీలు అమలు చేయించుకోలేరు ఇప్పుడు ఎన్నో హామీలు అమలు చేయించుకోవాల్సింది ఇప్పుడు పద రెండు వేల ఇరవైలో వస్తుంది ఆ యాక్ట్ పది సంవత్సరాల్లో ఈ హామీలన్నీ అమలు చేయాలి అది స్పెషల్ స్టేటస్ కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక రాజధాని కానివ్వండి విజయవాడకి మెట్రో రైలు కానివ్వండి విశాఖకి మెట్రో రైలు కానివ్వండి విశాఖ రైల్వే జోన్ కానివ్వండి దుగ్గరాజపట్నం పోర్టు కానివ్వండి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానివ్వండి వెనుకబడిన ప్రాంతాలకి నిధులు కానివ్వండి ఇవేవి ఇవ్వలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు వరకు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిన్ననే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు పోల పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి మేమే మా నిధుల్లో గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని నిధులు రిలీజ్ చేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్కి దాదాపుగా పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక ఒక ఆస్తుల్లో ముఖ్యంగా కొన్ని సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు సంబంధించిన ఆస్తుల
ఆ విషయం పైన అవగాహన ఉందనుకుంటాను సార్ అది మిస్లీడింగ్ అండి ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పదకొండు వేల కోట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు అడుగుతున్నారు డిస్కమ్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అందుకు మించి వేరే ఏరియాస్ ఏమి లేవండి ఎస్ అదేనా ఎప్పుడు ఇప్పిస్తారు వినండి మీరు అసలు విషయాన్ని మనకి రావాల్సిన లక్షల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సింది ఒక హక్కుగా రావాల్సింది వదిలిపెట్టేసి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విభజన చేయాల్సింది ఎవరు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఆస్తుల పంపకాలు చేయాల్సింది ఎవరు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నదీ జలాల పంపకం చేయాల్సింది ఎవరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అండి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చిచ్చు పెడుతుందండి ఈ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల మధ్య అంటే వాడు ఇక్కడ అధికారంలో లేరు కాబట్టి ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో లేరు తెలంగాణ అధికారంలో లేరు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు సాల్వ్ చేయరండి మీ జుట్టు ఇద్దరు జుట్టు ముడేసి ఇది అందరూ ఇది కేసీఆర్ గారు చేయలేదని కేసీఆర్ గారిని దోషిగా చూపించడం ఆంధ్రప్రదేశ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడగలేదని ఆయన బోజుగా చూపించడం ఇదన్నీ బీజేపీ చేస్తున్న గేమ్ అండి ఇది రాజకీయ క్రీడ రాజకీయ క్రీడ అండి సో ఇవి ప్రజలు తెలుసుకుపోవటం అంటే ఏమి ఉండదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలంటే డెఫినెట్గా దానికి స్పెషల్ స్టడీస్ రావాలి డెఫినెట్గా రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ అమలు చేసి తీరాలి ప్రత్యేక రాజధాని రాజధాని నిర్మాణానికి కావాల్సిన నిధులు ఇవ్వాలి పోలవరం ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన నిధులు వాళ్ళు ఇవ్వాలి వాళ్ళ మన రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అన్ని హామీలు అమలు చేయాలి ఎస్ ఇలాంటి అంశాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు చేయడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందంటున్నారు సో ఏదైతే నేను ఎజెండా గురించి అడిగానో అది ప్రత్యేక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా అయితేనేమి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అయితేనేమి వెనకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేటాయిస్తానన్న వేల కోట్ల రూపాయలు అయితేనేమి ఇవన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడల్ వంచి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది సో ఇదే అంశాలతో ఎజెండాతో మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు చేస్తాం ఇక పాలన అందిస్తున్నటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి అయితేనేమి అలాగే గతంలో పాలన అందించిన తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని నిర్లక్ష్యం చేసింది అప్పులు పాలు చేశారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ సు చాలా సంపన్నమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని పూర్తిగా వీరి యొక్క అవివేక పరిపాలనతోనే ఆ అభివృద్ధికి చాలా దూరంగా ఉన్నారు అని చెప్పి విమర్శిస్తున్నారు బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఎలాంటి రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేయబోతారో మనం చూద్దాం ఆదరిద్దాం సార్ థ్యాంక్ సార్ వెరీ మచ్ Thank you.